Hola a todos, como ya pudieron ver en esta ocasión les muestro la impresora La Artillery Hornet. Una impresora que se arriesga con su diseño y la apuesta de la marca por entrar a un mercado que está muy competido y es la gama de entrada para muchos que inician en la impresión 3D. Su diseño es muy diferente a lo que ya conocemos, con cubiertas de plástico en color amarillo y líneas y curvas bien definidas. La experiencia de armado es increíblemente rápida para cualquier principiante o avanzado ya que el tiempo aproximado que te llevará a poner en marcha la Hornet es de aproximadamente 30 minutos o menos. Dentro de sus accesorios cuenta con todo lo necesario, lo único que se extraña de nuevo son las pinzas de corte, pero por lo que veo es la nueva tendencia en estas impresoras que van a un mercado que no quiere gastar mucho por una buena impresora, y es por eso que tienen que reducir costos. Lo mismo pasa con la pantalla que tiene, ya que es muy simple e incorpora una perilla como las clásicas impresoras a las que estábamos acostumbrados. Esto quiere decir que no encontrarás un panel táctil. En general es muy sencilla de usar, ideal para quien va iniciando. Me parece que es una impresora que está muy bien construida, estable y que tiene buenos materiales. Si bien su pantalla no es de lo mejor ni incorpora sensores esenciales como en otras impresoras, se entiende por el mercado al que va dirigido. Y sobre todo porque pudieron reducir costos para así hacerla más atractiva a los consumidores. Incorpora sus drivers que realmente son bastante silenciosos, y comparándola con mis otras impresoras que también incorporan este tipo de drivers, debo de decir que esta les gana por mucho. Al igual sus ventiladores son súper silenciosos, que eso también es un plus ya que pude estar a un lado mientras trabajaba y al mismo tiempo imprimiendo sin que me molestaran los ruidos. Ese para mí es otro gran acierto de la marca. En cuanto a la calidad de impresión, imprimí el cubo de calibración que viene incluido en la tarjeta SD y el resultado es muy bueno. Obviamente con algunos ajustes en nuestro slicer seguramente obtendremos todavía mejores resultados. Me parece una alternativa muy fácil de usar, divertida y que entiende muy bien un segmento del mercado que busca lo esencial para poder tener buenas impresiones. Y sobre todo que te permite experimentar y que tiene ese toque nostálgico y old school de las impresoras con las que muchos iniciamos, pero con una estética moderna, que por momentos hace que se nos olvide la falta de sensores como el de filamento y el de corte de corriente. Cuenta con un tamaño estándar de volumen de impresión de 22 x 22 x 25 centímetros y su cama de vidrio que nos da una superficie plana y aislamiento debajo de ella que nos asegura la temperatura correcta. Por lo pronto díganme en los comentarios qué opinan de esta impresora, se la comprarían o si ya tienen, qué piensan de ella. Yo estaré haciendo pruebas con ella y en un próximo video les estaré dando una reseña a fondo con diferentes impresiones y filamentos para ver cómo se comporta. En la descripción les dejaré la tienda donde pueden comprarla en México, sin problemas de envío y una tienda confiable. Si ustedes se encuentran en otro país, seguro podrán encontrar esta impresora con los diferentes distribuidores de artillería a nivel mundial. Hasta aquí este video, pero no olviden dejar su like y si aún no se han suscrito los invito a hacerlo. Me encantaría leerlos en los comentarios. Les deseo excelentes impresiones, yo soy Elías y adiós.